আজকের এই পৃথিবী ঘন কালো অন্ধকারে শীতার্থ আড়ষ্টায় ছিল আকীর্ণ পাপ পঙ্কিলতায় মানুষেরা ছিল ডুবে মানুষ পরিণত হয়েছিল নিকৃষ্ট মানবেতর জীবে এমনি কালের তটে উষর মরুভূতে ধূসর দিগন্তে সোনালি আলোর উজ্জ্বলতায় জ্যোতির্ময় দীপ্তিতে তিনি এলেন বিশ্ব মানবতার মুক্তি দূত হয়ে নূর <tries> সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য যার ভালোবাসায় এবং যার দিনের কিছু কথা শ্রবণ করার জন্য প্রতিকূল পরিবেশেও আমরা এই ইসলামী সম্মেলনে বসে থাকতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ তারপর পরই দুরুদ সালাম বর্ষিত হোক সেই মহামানবের প্রতি যার আদর্শকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে যার রেখে যাওয়া দিন এবং ধর্মকে নিজেদের জীবনে এবং নিজেদের সমাজে বাস্তবায়ন করার আশা নিয়ে আমাদের এই সামান্য প্রচেষ্টা সেই মহামানবের প্রতি সকলে বলি সরলাফ আলী ওয়াসাল্লাম সম্মানিত উপস্থিতি পরিবেশের দিকে খেয়াল রেখে আমি খুব বেশিক্ষণ কথা বলবো না তবে সামান্য সময়ে আমি আপনাদের সামনে কিছু কথা বলে যেতে চাই মহান আল্লাহ তালা যুগে যুগে তার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব কুলের মানব জাতির হেদায়তের জন্য অসংখ্য কিতাব পাঠিয়েছেন এবং সেই কিতাবের ধারক এবং বাহক হিসেবে সেই কিতাবের প্রচার এবং প্রসারক হিসেবে অসংখ্য নবী ও রাসুল পাঠিয়েছিলেন এবং সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে নিজের দিনের দিকে আহ্বান করার জন্য মহাগ্রন্থ আল কোরআন পাঠিয়েছিলেন এবং এই আল কোরআনের ধারক এবং বাহক হিসেবে বেশির রহ হিসেবে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে সকল মানুষের মধ্য থেকে মনোনীত করেছিলেন নির্বাচিত করেছিলেন মহান আল্লাহ তালা মহাগ্রন্থ আল কোরআনকে মানুষের জন্য পাঠিয়েছেন মানুষের হেদায়তের জন্য এবং প্রত্যেক নবীর সত্যতা স্বরূপ প্রত্যেক নবীর প্রমাণিকতা স্বরূপ প্রত্যেক নবীর মহজিজা স্বরূপ মহান আল্লাহ তালা আলাদা আলাদা জিনিস এবং আলাদা আলাদা বস্তু প্রেরণ করেছেন ঠিক তেমনইভাবে মহান আল্লাহ তালা যখন রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে দিন এবং ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য আহ্বান করলেন হুকুম দিলেন আদেশ দিলেন তখন মানুষের সামনে তাকে সত্য প্রমাণ করার জন্য তার কাছে মহাগ্রন্থ আল কোরআন পাঠালেন অর্থাৎ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যে সত্য মোহাম্মদ সাল্লাহাম যে আল্লাহর প্রিয়ত নবী মহান আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যে আল্লাহ তালা দিনের ধারক এবং বাহক মহারাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যে তার দিনের একমাত্র প্রচারক তার প্রমাণ হিসেবে মহান আল্লাহ তালা রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের কাছে আল কোরআন প্রেরণ করলেন অর্থাৎ মহাগ্রন্থ আল কোরআন হচ্ছে রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের নবুয়তের মোয়াজেজা নবুয়তের প্রমাণ নবুয়তের বুরহান নবুয়তের দলিল আর কোরআন যে মহান আল্লাহ তালার প্রেরিত বাণী কোরআন যে মহান আল্লাহ তালার প্রেরিত গ্রন্থ এর দলিল কি এর দলিল হচ্ছে কোরআনের মধ্যকার যে ভাষার মাধুর্যতা রয়েছে কোরআনের মধ্যে যে মহান আল্লাহ তালার ভালোবাসা রয়েছে কোরআনের যে বর্ণনা ভঙ্গি রয়েছে কোরআনের মহান আল্লাহ তালার কথাকে মানুষের সামনে পেশ করার যে রীতি নীতি রয়েছে যে রেওয়াজ রয়েছে সেটা হচ্ছে কোরআনের সত্যতার প্রমাণ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যে সত্য তার প্রমাণ হচ্ছে আল কোরআন আর আল কোরআন যে সত্য তার প্রমাণ হচ্ছে আল কোরআনের ভাষাগত মান অর্থাৎ কেউ যদি মোহাম্মদ সাল্লামের সত্যতা জানতে চায় তাহলে তাকে আল কোরআন পড়তে হবে আর আল কোরআন যে মহান আল্লাহ তালার প্রেরিত গ্রন্থ এটা যদি জানতে চায় তাহলে তাকে আল কোরআনের অর্থ বুঝে আল কোরআন পড়তে হবে 
বলছিলাম যে রাসুল সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন কিন্তু ইসলাম মুছে যায়নি রাশিয়ায় নাস্তিক্যবাদী সরকার মুসলমানদের উপর জুলুম নির্যাতন করেছে মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়েছে আলে মোলামাদেরকে হত্যা করেছে কিন্তু রাশিয়া থেকে ইসলাম মুছে যায়নি স্পেনের ফানিল্যান্ড এবং রানি সাবিলার পরে মুসলিম পরিচয় দিতে পারে এই রকম কোন মানুষ স্পেনের বুকে ছিল না নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দিতে পারে নিজের নাম মুসলিম রাখতে পারে এই রকম কোন ব্যক্তি ইসলামে স্পেনের বুকে ছিল না তথাপিও আজও স্পেনের বুকে মুসলমানেরা রয়ে গেছে বর্তমান তুরস্কে কামাল পাশার পরে কামাল পাশার শাসন আমলের পরে কোন মাদ্রাসা মসজিদের উপস্থিতি ছিল না কোন ইমাম মহাদ্দিনের স ইসলাম ধর্মের প্রচার এবং প্রসারের কোনো সুযোগ ছিল না তথাপিও বর্তমান তুরস্কে ইসলাম রয়ে গেছে মুসলমানেরা রয়ে গেছে এর কারণ কি আপনি বলতে পারেন রাসুল সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে চলে গেলেন আবু আকার চলে গেলেন ওমর চলে গেলেন মুসমান চলে গেলেন আলী চলে গেলেন তথাপিও মুসলমানেরা আজ অবধি পৃথিবীর বুকে রয়েছে তার কারণ হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল কোরআন আজকে আপনার সামনে যে ব্যক্তিগণ দিনের দাওয়াত দিচ্ছেন ধর্মের কথা বলছেন আপনাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করছেন তারা একদিন হারিয়ে যেতে পারে সরকার তাদের মুখে লাগাম টেনে দিতে পারে তথাপিও বাংলাদেশের বুকে ইসলাম টিকে থাকবে যতদিন বাংলাদেশের মানুষের মাঝে আল কোরআন থাকবে মহান আল্লাহ তালা মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল করে পাঠিয়েছেন কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে চিরদিন জীবিত রাখেননি তবে তিনি মহাগ্রন্থ আল কোরআন যখন নাজিল করেছেন তখন তিনি বলছেন যে এই গ্রন্থ আমি নাজিল করেছি এই গ্রন্থের সংরক্ষণ আমি করব কুচ তো হে কিছু তো আছে এই গ্রন্থের মধ্যে কিছু তো আছে এই গ্রন্থের মধ্যে যে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম মরে গেছেন সাহাবা ইকরাম দুনিয়া থেকে চলে গেছেন ওয়াহিদিন এবং না সেহিনগণ দুনিয়া থেকে চলে গেছেন শাসকগণ মুসলমানদের উপর জুলুম নির্যাতন করেছেন তথাপিও ইসলাম টিকে আছে মোহাম্মদ মহান আল্লাহ তালা মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের জীবনের সংরক্ষণ করার দায়িত্বভার নেননি তবে আল কোরআন সংরক্ষণের দায়িত্বভার নিয়েছেন মানে এই কোরআনে কিছু রয়েছে এই কোরআনে এমন কিছু রয়েছে এই কোরআনের মাঝে এমন কিছু লুকায়িত রয়েছে যেটা মানুষকে দিনের দিকে আহ্বান করতে পারে মানুষের কাছে যদি কিছুই না থাকে কোনো আইদিন না সেহিন না থাকে কোনো মাদ্রাসা মসজিদ না থাকে মানুষের কাছে যদি আল কোরআন মহাগ্রন্থ আল কোরআন থাকে এবং তা যদি বুঝে পড়তে পারে তাহলে অবশ্যই সে দিনের পথে থাকবে আমি আপনাকে এই কথার দ্বারা এতগুলো কথার দ্বারা এটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আল কোরআনের মাঝে কিছু আছে এমন কিছু আছে অবশ্যই যেটা আমি আপনি পাইনি কিন্তু সেটা মানুষকে দিনের দিকে আহ্বান করে মহান আল্লাহ তালা তার পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআনের মধ্যে বলছেন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আফালা ইয়াতাদাব্বারুনাল কুরআনা আম আলা কুলুবিহিম মাকফালুহা আফালা ইয়াতাদাব্বারুনাল কুরআনা আম আলা কুলুবিহিম মাকফালুহা তারা কি মহা গ্রন্থ আল কোরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে না তারা কি মহা গ্রন্থ আল কোরআনের অনুবাদ সহ অর্থ সহ বা তার আরবি বুঝে পড়ার চেষ্টা করে না আম আলা কুলুবিহিম মাকফালুহা নাকি তাদের হৃদয়কে তালাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে তাদের হৃদয়কে মোহরাঙ্কিত করা হয়েছে মহান আল্লাহ তালা তার পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআনের অন্যত্র বলছেন আমি এই মহাগ্রন্থ আল কোরআনকে পাঠিয়েছি আমি এই মহাগ্রন্থ মহা সম্মানিত গ্রন্থ আল কোরআনকে পাঠিয়েছি যেন মানুষ তার আয়াত নিয়ে গবেষণা করে যেন মানুষ তার আয়াত নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে নিশ্চয় জ্ঞানীগণ সমাজের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করেন মহান আল্লাহ তালা আপনাকে কোরআন বুঝে পড়ার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন কোরআন কোরআন আনিল কোরআন আনিল কোরআন কোরআন নিজের বিষয়ে কি বলছে মহান আল্লাহ তালা কোরআনের বিষয়ে কি বলছেন রাসুল মহান আল্লাহ তালা বলছেন মানুষকে নিয়ে যায় সেই দিকে সঠিক পথের দিকে মানুষকে সঠিক পথের দিকে নিয়ে যায় কি 
আল কোরআন মহান আল্লাহ তাআলা আপনাকে কোরআনের উপর গবেষণা করতে বলছেন কোরআন চিন্তা ভাবনা করে পড়তে বলছেন কেন কারণ কোরআনের মধ্যে মহান আল্লাহ তাআলা হেদায়েতের বাণী লুকিয়ে রেখেছেন কোরআনের মধ্যে এমন কিছু রেখেছেন যেটা আপনাকে কেয়া যেটা আপনাকে মহান আল্লাহ তাআলার দ্বীনের দিকে আহ্বান করবেন মহান আল্লাহ তাআলা মহা গ্রন্থ আল কোরআনের বিষয়ে বলছেন لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتقون মহান আল্লাহ তালা বলছেন লো হাদ আল কোরআন যদি আমরা এই মহা গ্রন্থ আল কোরআনকে কোনো পাহাড়ের অপর অবতীর্ণ করতাম লড়াইতাহু তো আপনি তাকে দেখতেন হাসি আম্মু তাসদিয়া ভীত সন্ত্রস্ত ভয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ মিন খাসিয়াতিল্লাহ আল্লাহর ভয়ে অতিল কালাম সাল আর আমরা এগুলোকে পেশ অতিল কালাম সাল আর এগুলো হচ্ছে দৃষ্টান্ত উপদেশ বাণী নাজরি বুহাল ইন্নাস যেগুলোকে আমরা মানুষের জন্য পেশ করি মহান আল্লাহ তাআলা বলেন লউ আনজালনা হাদাল কোরআন আলা জবালিন যদি এই মহা গ্রন্থ আল কোরআনকে পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করা হতো তাহলে পাহাড় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেত অথচ আপনার সামনে কোরআন তেলাওয়াত করা হয় আপনার ভাষায় কোরআনকে কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে সুন্দর করে তাকের উপর রাখা আছে অথচ আপনার ভাষায় ইসলাম মানা হয় না কোথাও তো সমস্যা আছে কোরআনের মধ্যে এমন কিছু আছে যেটা আপনি এখনো পাননি কোরআনের মধ্যে এমন কিছু আছে যেটা আপনি এখন অনুধাবন করতে পারেননি এই জন্য আপনি ভীত সন্ত্রস্ত হননি এই জন্য আপনি মহান আল্লাহ তালার প্রদর্শিত পথেও যেতে পারেননি আমি আপনাকে প্রথমে বলেছিলাম যে কোরআন কোরআনের সংরক্ষণের দায়িত্ব মহান আল্লাহ তালা নিয়েছেন অর্থাৎ কোরআনের মধ্যে কোনো কিছু রয়েছে মহান আল্লাহ তালা বলছেন যে কোরআনকে যদি পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করা হতো তাহলে পাহাড় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেত অর্থাৎ কোরআনের মধ্যে কিছু রয়েছে আমি আপনি ভীত সন্ত্রস্ত হইনি মানে কোরআনের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যেটা আমি আপনি পাইনি যেটা আমি আর আপনি পাইনি মহান আল্লাহ তালা পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআনের মধ্যে বলছেন আর যারা মমিন যখন তাদের সামনে আল্লাহর কথাকে তাদের ইমান বৃদ্ধি পায় পা চক্ত সলাতে আমরা ইমামের পিছনে সলাত আদায় করি আমাদের ইমানি শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে না বরং কমে যাচ্ছে কমে যাচ্ছে মানে কোথাও সমস্যা আছে যেটা কোরআনের সাথে কোরআনের কাছ থেকে আমরা সেই জিনিসটা পাইনি আপনার বাসায় কোরআন রাখা আছে আপনার স্ত্রী সকাল সন্ধ্যে কোরআন তেলাওয়াত করে আপনি নিজে সকাল সন্ধ্যে কোরআন তেলাওয়াত করেন অথচ আপনি এখনও পরিপূর্ণ হেদায়াত প্রাপ্ত ব্যক্তি নন আপনার পরিবার পরিজন পরিপূর্ণ হেদায়ত প্রাপ্ত ব্যক্তি নন অর্থাৎ কোরআনের মধ্যে যেটা রয়েছে সেটা আপনি এখনো অনুধাবন করতে পারেননি কোরআনের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যেটা আপনি এখনো অনুধাবন করতে পারেননি কোরআনের মধ্যে যেটা রয়েছে আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন আপনার বিবেকের কাছে কিছু প্রশ্ন করলাম এতক্ষণ এখন আমি আপনাকে বলতে চাচ্ছি যে কোরআনের মধ্যে যে জিনিসগুলো রয়েছে যেগুলো মানুষকে দিনের দিকে আহ্বান করে ইসলামের দিকে নিয়ে যায় তার মধ্যে একটা মহান বিষয় সেটা হচ্ছে এই কোরআন কিন্তু কেলামুল্লাহ আল্লাহর কানি অর্থাৎ যখন আপনি এই কোরআন পড়ছেন তখন আপনি আল্লাহ তালার সাথে কথা বলছেন আপনি আল্লাহ তালার বাণীগুলো শ্রবণ করছেন আপনি আল্লাহ তালার বাণীগুলো পড়ছেন অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যখন আল কোরআন পড়ছে তখন সে আল্লাহর সাথে কথা বলছে কোন ব্যক্তি যদি মহাগ্রন্থ আল কোরআন পড়ে এবং হেদায়ত বোধ হতে চায় তাহলে কোরআনের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড় জিনিস লুকিয়ে রয়েছে সেটা হচ্ছে পুরো কোরআনটাই যেহেতু আল্লাহর ভাষা সুতরাং এই কোরআনের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বেশি রয়েছে যেটা আপনি পাবেন প্রতিটা পদমকে প্রতিটা পদক্ষেপে প্রতিটা আয়াতে আয়াতে আপনাকে চিন্তিত করবে সেটা হচ্ছে আপনার প্রতি মহান আল্লাহ তালার ভালোবাসা মানব জাতির প্রতি মহান আল্লাহ তালার ভালোবাসা আপনার প্রতি আপনার পরিবার পরিজনের প্রতি মহান আল্লাহ তালার ভালোবাসা মানুষকে কোনো একজন ব্যক্তিকে যদি আপনি নিজের দিকে আহ্বান করতে চান নিজের কথা শোনাতে চান তাহলে জোর জবরদস্তি করে কাজ নাও হতে পারে তবে একটা জিনিস দিয়ে কাজ হয় সেটা হচ্ছে ভালোবাসা 
কোরআনের মধ্যে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লুকিয়ে রয়েছে সেটা হচ্ছে কোরআনের মধ্যে আপনার জন্য মহান আল্লাহ তালার ভালোবাসা আমি তার সামান্য একটা উদাহরণ আপনার সামনে পেশ করব যেন আপনি বাসায় গিয়ে পবিত্র কোরআন অনুবাদের সাথে মনোযোগের সাথে পাঠ করতে পারেন আমরা সকলেই জানি আমাদের সকলের নিকট প্রিয় একটা অংশ পবিত্র গ্রন্থের পবিত্র আল কোরআনের শেষের পাড়া আম্মা পাড়া সেখানে সর্বপ্রথম আম্মা পাড়ার প্রথম সুরা হচ্ছে আম্মা এতা সালুন তারপরের সুরা হচ্ছে আন্না জে আতি গরকা এই এই সুরার মিডিলের দিকে এসে মহান আল্লাহ তারা যারা অনুবাদ সহ পড়েছেন তারা জানেন যে মহান আল্লাহ তারা এখানে ফেরাউনের কথা বলেছেন মহান আল্লাহ তালা এখানে ফেরাউনের কথা বলেছেন আপনি মহাগ্রন্থ আল কোরআন খুলুন এবং চলে আসুন সুরা নাজিয়ার মধ্যে এখানে আপনি দেখুন মহান আল্লাহ তালা বলছেন ফেরাউন সকল মানুষকে আমরা সবাই ফেরাউনকে চিনি সবাই আমরা যদি কোনো শাসককে কোনো নেক্কারজনক নোংরা জালিম শাসককে গালি দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি তখন আমরা বলি আমাদের এই শাসক ফেরাউনের ন্যায় শাসক আমরা সকলেই ফেরাউনকে চিনি তো মহান আল্লাহ তালা এই সুরার মধ্যে ফেরাউনের কথা বলছেন আপনি এখানে আসুন মহান আল্লাহ তালা বলছেন ফাহাদা সে সকল মানুষকে একত্রিত করল মানুষেরা যখন একত্রিত হয়ে গেল ফানাদা সে আহ্বান করল এবং অতপর বলল সকাল এবং বলল আমি তোমাদের সুউচ্চ মহিমান্বিত প্রতিপালক আমি তোমাদের সুউচ্চ মহিমান্বিত প্রতিপালক কে বলছে ফেরাউন বলছে এখন আপনার কাছে আমার প্রশ্ন পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বড় গুণা কি সিরিক করা মানে কি মহান আল্লাহ তালার সাথে ইবাদতে বা মহান আল্লাহ তালার রুবু বিয়াতে মহান আল্লাহ তালার সাথে কাউকে অংশীদার হিসেবে স্থাপন করা ইবাদতে মহান আল্লাহ তালার জায়গায় কাউকে নিয়ে আসা কিন্তু এখন কেউ যদি নিজেই বলে আমি আল্লাহ তাহলে এইটা কত বড় ভাব মানে মহান আল্লাহ তালার সাথে ইবাদতে শিরিক করা শরিক স্থাপন করা এটা হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় পাপ কিন্তু এখন কেউ যদি বলে আলা আমি পৃথিবীর কোনো মানুষ যদি বলে আমি এই পৃথিবীর প্রভু আমি এই পৃথিবীর একমাত্র রাজা ধীরাজ তাহলে এইটা কত বড় পাপ অনেক বড় পাপ যেটা আমি আপনি কল্পনা করতে পারি না এখন দেখুন এত বড় একজন পাপি ব্যক্তি ফেরাউন তার হেদায়তের জন্য মহান আল্লাহ তালা কি বলছেন মহান আল্লাহ তালা পবিত্র গ্রন্থের অন্যত্র একটা সুরায় বলছেন মোসা আলাই সাল্লাম এবং হারুন আলাই সাল্লামকে লক্ষ্য করে ঈদ হাবা ফির ঈদ হাবা ফির কিন্তু মোসা তুমি তার কাছে গিয়ে জোর গলায় কথা বলো না তাকে ধমক দিয়ে কথা বলো না তাকে ঝাড়ি দিয়ে কথা বলো না তাকে ধমকিয়ে কথা বলো না মহান তারা বলছেন হে মোসা তুমি ফেরাউনের কাছে যাও ফেরাউন এটা বলেছে আনা রব্বুক মোলালা কিন্তু আমি তো তাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি আমি তো তাকে নিজ হাতে বানিয়েছি আমি তাকে যে রিজিক দিচ্ছি সেটাও তো আমার দেওয়া রিজিক সে যেগুলো খায় সেগুলো তো আমার দেওয়া আমি তাকে অনেক ভালোবাসি আমি তাকে অনেক ভালোবাসি সেইটা বলেছে তো আনার অব্যকুমলা আলা কিন্তু আমি চাই না সেইটার উপরে টিকে থাকুক আমি চাই না যে সে সিঁড়িকের উপরে টিকে থাকুক আমি চাই না সে পাপের উপরে টিকে থাকুক তুমি তাকে গিয়ে ঝাড়ি দিয়ে কথা বলো না অকুল আলাহু কৌল আল্লাহ না তার সামনে গিয়ে নরম ভাষায় কথা বলো তার সামনে গিয়ে ভদ্রতার সাথে কথা বলো তার সামনে গিয়ে মৃহমান হয়ে কথা বলো তার সামনে গিয়ে ভালোবাসার সাথে কথা বলো কেন ভালোবাসার সাথে কথা বলবা মুসা সে আমার সৃষ্টি আমি তাকে নিজের হাতে সৃষ্টি করেছি আমি তাকে ভালোবাসি তুমি তাকে গিয়ে ঝাড়ি দিয়ে কথা বলো না আমি তাকে ভালোবাসি তুমি মৃহমান হয়ে কথা বলো নরম হয়ে কথা বলো মুসা তুমি নরম হয়ে কেন কথা বলবা মুসা তুমি নিজেকে ঝুঁকে মৃহমান হয়ে কেন কথা বলবা লাহাল্লাহ দেখ হয়তো বাসী উপদেশ গ্রহণ করতে পারে 
হয় তোমা সে ভিত সন্ত্রস্ত হয়ে যেতে পারে হয় তোমা সে আমার ওপর ইমান আনতে পারে আল্লাহ তালা ফেরা অন্যেরও বিপথগামী হওয়া চান না আমি আপনাকে এটা দিয়ে এটা বুঝাতে চাচ্ছি এই কথাগুলো কোরআনের মধ্যেই রয়েছে মহান আল্লাহ তালা আপনার ফেরাউনের বিপথগামী হওয়া চান না আপনার মতো একজন মুসলিম ব্যক্তির বিপথগামী হওয়া তো মহান আল্লাহ তালা কোনোভাবেই চাইতে পারেন না আমি আপনাকে বলতে চাচ্ছিলাম যে মহান আল্লাহ তালা আপনাকে অত্যাধিক ভালোবাসেন আপনি যদি কোনো কিছুই না বোঝেন কোনো কিছুই না বোঝেন কোনো কিছুই না বোঝেন কোনো কিছুই না করতে পারেন কিন্তু মহান আল্লাহ তালার ভালো ভালোবাসাটাকে যদি অনুধাবন করতে পারেন মহান আল্লাহ তালার মহাব্বত আপনার প্রতি যেটা রয়েছে সেটা যদি আপনি অনুধাবন করতে পারেন আপনি কোনো দিন বিপদগামী হতে পারবেন না আপনার প্রেমিক যে প্রেমিকা যখন রাতের আধারে আপনাকে ফোন দেয় তখন আপনি তার সামান্য ভালোবাসার কথায় দুর্বল হয়ে যান আর মহান আল্লাহ তালা এই মহা গ্রন্থ আল কোরআনের মধ্যে এই বিশাল গ্রন্থের প্রতিটা পাতায় পাতায় প্রতিটা পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আপনার প্রতি নিজের ভালোবাসাকে জাহির করেছেন শতবার তিনি আপনাকে বলেছেন হে আমার বান্দা আমি তোমাকে ভালোবাসি হে আমার বান্দা আমি তোমাকে ভালোবাসি আমি তোমাকে ভালোবাসি দুর্ভাগ্যবান মানুষ আমরা মহান আল্লাহ তালার ভালোবাসা বুঝতে পারিনি মহান আল্লাহ তালার ভালোবাসা মানে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন যিনি এই পুরো পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন আসমার এবং জমিনের মাঝে যা কিছু রয়েছেন সব কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন এটা হচ্ছে এই সত্তার ভালোবাসা হচ্ছে মহান আল্লাহ তালার ভালোবাসা আর মহান আল্লাহ তালার ভালোবাসাটা এই গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে কেননা এই গ্রন্থের দ্বারা মহান আল্লাহ তালা আপনার সাথে কথা বলেছেন আমি আপনাকে বলছিলাম আপনি যদি সঠিক পথে আসতে চান তাহলে আপনাকে আল কোরআন পড়তে হবে কেননা আপনি আল কোরআন পড়লে মহান আল্লাহ তালার ভালোবাসাটা অনুধাবন করতে পারবেন মহান আল্লাহ তালার ভালোবাসাটা বুঝতে পারবেন মহান আল্লাহ তালা মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলছে যারা কোরআন পড়তে পারে যারা কোরআন বুঝতে পারে তাদেরকে বলছেন যারা কোরআন পড়ার সক্ষমতা রাখে তারা যেন কোরআন পড়ে বা কোরআনের উপর আমল করে হাক্কা তিলাবতী সঠিকভাবে সঠিকভাবে পড়ার নেই না হলো না কেউ যদি পরিপূর্ণভাবে পড়তে না পারে তাহলে কি করবে মহান আল্লাহ তালা বলছেন ফকরা ও মা তাইয়াসরামিন যদি তুমি পরিপূর্ণ কোরআন ভালোভাবে পড়তে না পারো ফকরা ও মা তাইয়াসরামিন তোমার জন্য যতটুকু সম্ভব ততটুকু পড়ো ফকরা ও মা তাইয়াসরামিন তোমার জন্য যতটুকু সম্ভব ততটুকু পড়ো আচ্ছা তোমার জন্য কিছু সম্ভব নয় তোমার জন্য কিছুই সম্ভব নয় ঠিক আছে কিছুই সম্ভব নয় যখন ফস্তামি আউলাহু আনসিতু যখন তোমার সামনে কোরআন পড়া হয় ফস্তামি আউলাহু আনসিতু তখন কোরআন শ্রবণ করো এবং চুপ থাকো মহান আল্লাহ তালা আপনাকে কোরআন পড়তে বলছেন পরিপূর্ণভাবে পরিপূর্ণভাবে কোরআন পড়ার এবং মানার যদি সক্ষমতা না থাকে তাহলে যতটুকু সম্ভব ততটুকু পড়তে বলছেন ততটুকু যদি না থাকে মহান আল্লাহ তালা আপনাকে কোরআন শুনতে বলছেন এই কোরআনের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে বারবার মহান আল্লাহ তালা আপনাকে কোরআন পড়ার কথা বলছেন এটা বলছেন আমি কোরআনকে হেদায়াত স্বরূপ পাঠিয়েছি অর্থাৎ এই কোরআনের দ্বারা মহান আল্লাহ তালা আপনার সাথে কথা বলছেন এই কোরআন দ্বারা মহান আল্লাহ তালা আপনাকে কাছে করতে 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 নিজের সামনে নিয়ে চলে এসেছেন আপনি একদম আল্লাহর সামনে চলে গেছেন এটা হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল কোরআন এতক্ষণ যে কথাগুলো বলছিলাম এর দ্বারা আমি আপনাকে এটা বুঝাতে চাচ্ছিলাম ফেরাউনের ঘটনা বলে যে মহান আল্লাহ তালা আপনাকে ভালোবাসেন আপনি যদি মহান আল্লাহ তালার ভালোবাসা একবার বুঝে যান আপনি যদি মহান আল্লাহ তালার ভালোবাসার মর্যাদা দিতে মহান আল্লাহ তালার ভালোবাসার শ্রদ্ধাবোধ যদি আপনার মধ্যে একবার এসে যায় তাহলে পৃথিবীর কোনো দিনের প্রয়োজন হবে না কোন নাসি হাইনের প্রয়োজন হবে না আপনি ভালোবাসায় যেমন আপনার প্রেমিকার পিছনে ছুটতে থাকেন ঠিক মহান আল্লাহ তালার ভালোবাসায় আপনি পুরো জীবন মহান আল্লাহ তালার পথে কাটিয়ে দিবেন তবে শর্ত হচ্ছে আল কোরআন আপনাকে বুঝে পড়তে হবে এখানে আপনার সামনে একটা কথা বলে রাখি আমরা অনেকেই সলাত আদায় করি আমরা অনেকেই মহান আল্লাহ তালার সামনে সলাত আদায় করি পাঁচ অক্ত সলাত কিন্তু আমরা সকলে অভিযোগ করি সলাত তো আদায় করি কিন্তু সলাতের মধ্যে মনোযোগ তো থাকে না সলাত যখন আদায় করি তখন ব্যবসায়িক চিন্তা তো মাথার মধ্যে আসে না হলো না মহান আল্লাহ তালা বলছেন যে কোরআন যখন তেলাবাদ করা হয় কোরআন যখন তেলাবাদ করা হয় তখন মানুষের ইমান বৃদ্ধি পায় দুনিয়াবি চিন্তা চলে আসে মানে কোথাও সমস্যা আছে কোরআন যেটা তেলাওয়াত হচ্ছে হয় সেখানে সমস্যা আছে না হলে যে শুনছে যে মোক্তাদি হিসেবে আছে তার সমস্যা আছে আপনার সলাতে মনোযোগ আসছে না আমি আপনার সামনে একটু কথা বলি মহান আল্লাহ তালা বলছেন আমরা সকলেই যখন 
সলাতে দাঁড়াই সলাতে যখন আমরা দাঁড়াই মহান আল্লাহ তালার সামনে তখন আমরা বলি আল্লাহ একবার আল্লাহ আকবর শব্দের অর্থ কি আল্লাহ মহান আল্লাহ সবচেয়ে বড় এরপর আপনি সারা পড়েন নিজ নিজ আমরা আল্লাহ বাইদ বাইনি অনেকেই পড়ে অনেকেই অন্য দোয়া পড়ে তারপরে আমরা পড়ি সুরা ফাতিহা কিন্তু সুরা ফাতেহার মধ্যে কি রয়েছে সেটা কি আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন সুরা ফাতেহার মধ্যে ইমাম যখন আহুদুবিল্লাহ মিনা শেত রজিম বলে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম বলে সুরা ফাতেহার তেলাওয়াত শুরু করল তখন ইমাম বলছে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন সকল প্রশংসা সকল প্রশংসা কার জন্য রব্বুল আলমিনের জন্য যিনি এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন রব্বুল আলমিন রব শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিপালনকারী রব শব্দের অর্থ হচ্ছে যিনি লালন পালন করেন যিনি লালন পালন করেন খাদ্য দিয়ে আদর দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে শ্রদ্ধা দিয়ে ভদ্রতা দিয়ে যিনি লালন পালন করেন যিনি দেখাশোনা করেন তাকে বলা হয় রব আপনি বলছেন সালাতের শুরুতেই আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন সকল প্রশংসা রব্বুল আলমিনের জন্য আপনি আপনার মাথাটাকে নত করে দিলেন আপনার শিরটা অবনত হয়ে গেল আপনি মহান আল্লাহ তালার মহত্ব বর্ণনা করে দিলেন মহান আল্লাহ তালার মহত্ব বর্ণনা করে দিলেন আপনি অনুধাবন করার চেষ্টা করুন আপনি এখন ফাকির হয়ে গেছেন আপনি এখন দুর্বল হয়ে গেছেন আপনি এখন গরিব হয়ে গেছেন আপনি বলছেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন এরপর আপনি বলছেন যিনি পরম করুণাময় অধ্যালু যিনি পরম করুণাময় অধ্যায়ালু আপনি বলছেন ইয়ারি এই আয়াতের দ্বারা আপনি এইটা বলছেন আল্লাহকে হে আল্লাহ ইন্নি মোহতাজনি লাইক আমি আপনার মুখাপেক্ষি ইন্নি ফকির নামামাক আমি আপনার সামনে দরিদ্র ইন্নি গরিব নামামাক আমি আপনার সামনে অপরিচিত ব্যক্তি লেইসালি সেই উন আমার জন্য কোনো কিছুই নেই লেইসা ইন্দি সেই উন আমার কাছে কোনো কিছুই নেই আমি অনেক বড় পাপি বান্দা আমি অনেক বড় দুর্ভাগা বান্দা আপনি আর রহমানুর রহিম আপনি পরম করুণাময় এবং দয়ালু তারপর আপনি বলছেন মালিকিয়াউমিদ্দিন হে আল্লাহ তুমি বিচার দিবসের মালিক হে আল্লাহ তুমি বিচার দিবসের মালিক হে আল্লাহ তুমি বিচার দিবসের মালিক যখন আপনি বললেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন তারপর যখন বললেন না রহমান রহিম আর তারপর যখন আপনি বললেন মালিকিয়াউমিদ্দিন আল্লাহ তালার প্রশংসা করতে করতে মহান আল্লাহ তালার মাঝে এবং আপনার মাঝের দূরত্ব কমে এসেছে এখন আপনি আল্লাহ তালাকে দেখছেন আপনি সলাতে দাঁড়িয়ে प्रशंसा करते करते अल्लाह तलार सामने निजे के जुकाते जुकाते निजे छोट होते होते महान अल्लाह तलार सामने चले गे अपनी महान अल्लाह तला के हाजिर कर मालिक एट कर चटकर इबादत करी अपनार चाहिए आल्लर सामने दाड़ी आल्लर सामने दंडयमान আপনার সামনে এবং আল্লাহর মাঝে কোন অভিদাবেদ নেই তখন আপনি আল্লাহকে বলছেন ইয়া কেন আবুদু ইয়া কেন স্তাইন হয়তো আপনি অনুধাবন করতে পারছেন না অনুধাবন করতে পারেননি কারণ আপনি এই আয়াতগুলোর মহত্ব বোঝেননি এবার যখন আপনার সামনে এবং আল্লাহর মধ্যকার সকল দূরত্ব দূরভিত হয়ে গেছে আপনি যখন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আপনি যখন আল্লাহকে দেখছেন তখন এবার আপনি আপনার আসল কথা বলছেন ইহদিন আসিরাতাল মুস্তাকিম ইহদিন আসিরাতাল মুস্তাকিম আল্লাহ তোমার প্রশংসা করলাম তোমার মহাত্ম বর্ণনা করলাম তুমি দয়াবান সেটা বললাম তুমি বিচার দিবসের মালিক সেটা বললাম এটাও বললাম যে আমি পৃথিবীতে আর কাউর ইবাদত করি না কোনো মাঝার এসেজদা দেই না কোনো কবর এসেজদা দেই না কোনো অলি আল্লাহর কাছে যাই না কাউর কাছে সাহায্য চাই না শুধু তোমার ইবাদত করি তোমার কাছে সাহায্য চাই ইহ দিন আসরাত আল মুস্তাকিম তুমি আমাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দাও 
ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম তুমি আমাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দাও সিরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম তাদের পথ দেখিয়ে দাও যাদের প্রতি রহমি রহমত বর্ষণ করেছো তাদের পথ দেখিয়ে দাও যাদের প্রতি তুমি রহমত বর্ষণ করেছো এখন বলুন কোন ব্যক্তি যদি এই ভাবে সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করতে করতে ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম পর্যন্ত চলে আসে তাহলে তার দুই চোখ বে অশ্রু পড়তে বাধ্য আর কোন ব্যক্তি যদি মহান আল্লাহ তাআলার সামনে সলাতে দাঁড়িয়ে ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম বলে আর তার দুই গাল বে অশ্রু ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে আল্লাহ তাআলা তাকে হেদায়েত দিবেন না তো কি করবেন অবশ্য অবশ্যই মহান আল্লাহ তাআলা তাকে হেদায়েত দিবেন আপনাকে হেদায়েত দেননি আপনি সূরা ফাতিহা পড়েছেন প্রত্যেক সলাতে ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম বলেছেন আল্লাহ তাআলা আপনাকে এখনো হেদায়েতের পথে নিয়ে আসেননি মানে আপনি সূরা ফাতিহার অর্থ বুঝে তেলাওয়াত করেননি সূরা ফাতিহার মর্মার্থ সূরা ফাতিহার ভাবার্থ সূরা ফাতিহার সারমর্ম আপনি বুঝতে পারেননি অতটা কাছে গিয়ে সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করতে পারেননি মহান আল্লাহ তাআলার অতটা নিকটে গিয়ে সূরা ফাতিহা পড়তে পারেননি যতটা নিকটে থেকে মহান আল্লাহ তাআলা আপনার সামনে সূরা ফাতিহা আপনার জন্য নাজিল করেছেন আপনাকে বোঝাতে চাচ্ছিলাম যে আপনি যদি কোরআন বুঝে পড়েন আপনি যদি কোরআন মনোযোগ দিয়ে অর্থ সহ পড়েন পৃথিবীর কাউকে আপনাকে হেদায়েত করার জন্য প্রয়োজন হবে না আল কোরআনের তেলাওয়াত আপনাকে হেদায়েতের দিকে নিয়ে যাবে আপনার দু চোখ বে অশ্রু ফোঁটা গড়িয়ে পড়বে মহান আল্লাহ তারা আপনাকে ক্ষমা করে দিবেন আর একটা উদাহরণ হয়তো বা আলোচনা কিছু দীর্ঘ হতে পারে তারপরও আপনাদের সামনে ছোট্ট আর একটা মহান আল্লাহ তালার ভালোবাসা এবং মহান আল্লাহ তালার নিদর্শনের সামান্য ছোট্ট একটা ঘটনা আপনাদের সামনে পেশ করে আমি আমার আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আমরা সকলেই জানি যে পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআনের দ্বিতীয় সুরা হচ্ছে সুরা বাকারা সুরা বাকারা ইমামগণ আমাদের সামনে শতবার সুরা বাকারা তেলাওয়াত করে রমাজান আসলে ইমামগণ আলিফ লামিম গালিকাল গীতা বোলা বা ফিহি হুদাল্লিল মুত্তাকিন বলে সুরা ফাতেহার তেলাওয়াত শুরু সুরা আমাদের সলাত শুরু করে সুরা বাকারার তেলাওয়াত করে রমাজানের মধ্যে কিন্তু এই গ্রন্থ এই সুরা পড়ার সময় আপনার ইমামের মাঝে কতটুকু ভালোবাসা বোধ মহান আল্লাহ তালার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল আপনি এই সুরা তেলাওয়াত করার জন্য মহান আল্লাহ তালার কতটা কাছে গিয়েছিলেন আমরা সকলেই জানি রাসুন সাল্লাহ আলী আসাল্লাম সুরা বাকারার ফজিলত এবং সুরা আলিম রানের ফজিলত অসংখ্য জায়গায় বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন যে এই বাসায় পবিত্র যে বাসায় সুরা বাকার এবং সুরা আলিম রান তেলাওয়াত করা হয় না সেই গৃহ সেই ঘর কবরের নেই সেই গৃহ সেই ঘর কবরের নেই অর্থাৎ সুরা বাকারের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে সুরা বাকারের মধ্যে এমন কিছু কথা রয়েছে যার অনেক মর্যাদা রয়েছে কিন্তু দুর্ভাগ্যবান মুসলিম আমরা সুরা বাকারার মধ্যকার সেই অর্থগুলো বুঝতে পারিনি পড়তেও পারিনি সুরা বাকারায় অনেক কথা রয়েছে অনেক কথা রয়েছে সব কথা আমি আপনাদের সামনে বলতে চাচ্ছি না সুরা বাকারার শুরুর দিকের একটি প্রথম শুরুর দিকের কিছু আয়াত আমি আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করব আপনারা সকলেই আপনাদের সমাজের আলে মোলামার কাছে আপনাদের সমাজের দিনী ব্যক্তিদের কাছে মাহাদু আলাই ইসালামের সৃষ্টির ঘটনা শুনেছেন আমি সেই সৃষ্টির ঘটনা থেকেই আপনাকে মহান আল্লাহ তালার ভালোবাসার কিছু প্রমাণ কোরআনের মধ্যে মহান আল্লাহ তালা আপনাকে কতটা ভালোবেসে কথা বলেছেন আপনার প্রতি কতটা ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন সেই বিষয়ে আপনার সামনে কিছু কথা বলতে চাই মহান আল্লাহ তালা বলছেন وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَرْجُوكُمْ মহান আল্লাহ তালা আদৌ মালাই ইসলামকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা পোষণ করলেন তখন তিনি ফ্রেস্তাদের সামনে বললেন যে আমি এই পৃথিবীতে একটি সৃষ্টি করব একটি জাত একটি সৎ একটি জাতি প্রেরণ করব আমার একটি সৃষ্টিকে এই পৃথিবীতে পাঠাবো যা আলম ফিল আরদি খালিফা এই আমার প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে তখন ফ্রেস্তারা মহান আল্লাহ তালাকে বলছেন যে আপনি এই দুনিয়ায় কি এমন কাউকে পাঠাবেন মাইয়াস ফিকুদ্দিমা যারা রক্ত প্রবাহিত করবে যারা দুনিয়ায় ফাঁসা সৃষ্টি করবে 
ওনাহনু নুসাব্বিহু বিহামদিক আমরাই তো আপনার তাসবিহ পাঠ করি আমরাই তো আপনার হামদ সানা পড়ি আমরাই তো আপনার তাসবিহ পাঠ করি আমরাই তো আপনার হামদ সানা পড়ি তাহলে আপনি পৃথিবীতে কেন আর কাউকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠাবেন আমরাই তো আপনার হামদ সানা পড়ছি তাসবিহ পাঠ করছি আপনি কাউকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েন না মহা আল্লাহ তালা বলছেন কাল ইন্নি আলম মালা তালামুন আমি যা জানি তোমরা তা জানো না আমি যা জানি তোমরা তা জানো না মহান আল্লাহ তালা ফেরিস্তাদের কথাকে উপেক্ষা করে দিলেন মহান আল্লাহ তালা ফেরিস্তাদের কথাকে উপেক্ষা করে দিলেন মহান আল্লাহ তালা ফেরিস্তাদের কথাকে উপেক্ষা করে দিলেন আপনাকে সৃষ্টি করে দিলেন মহান আল্লাহ তালা আপনাকে সৃষ্টি করলেন আপনার পক্ষ হয়ে কথা বললেন এবং বললেন কালাইনি আলম আলমুন আমি যা জানি তোমরা তা জানো না এরপর মহান আল্লাহ তালা বলছেন ও আল্লাহ আল্লাহ তালা আদমকে তো সৃষ্টি করে দিলেন এখন মহান আল্লাহ তালা ভাবছেন আমি তো আদমকে সৃষ্টি করে দিলাম কিন্তু আদমের শ্রেষ্ঠত্ব কি দিয়ে প্রমাণ করব আমি তো আদমকে ভালোবাসি আমি তো আদমকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি তখন এবার মহান আল্লাহ তালা আদমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য আদম জাতির প্রতি মানব জাতির প্রতি তার ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য এবার আদম আলাহ সালামকে সব কিছু শিক্ষা দিলেন আদমকে সব কিছু শিক্ষা দিলেন এবার ওই সমস্ত জিনিসকে ফেস তাদের সামনে পেশ করলেন তখন ফেরিস্তাদেরকে বলতে বললেন যে তোমরা যদি সত্যবাদী হও আমি উ নি বিমা ইহা উলা ইনকুম তুম সিন তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে আমাকে এগুলোর বিষয়ে সংবাদ দাও তখন ফেরিস্তারা বলছে আমরা তো জানি না আমরা তো কিছুই জানি না আপনি যতটুকু জানি যতটুকু আপনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন মহান আল্লাহ তালা ফেরিস্তাদের কথাকে উপেক্ষ করে আপনাকে সৃষ্টি করলেন মহান আল্লাহ তালা আপনাকে প্রথমবার বললেন যে ইনি ও হেব্বুক হে আমার বান্দা আমি তোমাকে ভালোবাসি এরপর যখন মহান আল্লাহ তালা আপনাকে সব কিছু শিক্ষা দিলেন তখন মহান আল্লাহ তালা এবার আপনাকে দ্বিতীয়বার বলছেন ইন্নি ও হেব্বুক হে আমার বান্দা আমি তোমাকে ভালোবাসি দ্বিতীয়বার বলছি ইন্নি ও হেব্বুক আমি তোমাকে ভালোবাসি বলতে বললেন ফেরিস তারা পারল না আপনি পেরে গেলেন তখন মহান আল্লাহ তালা তৃতীয়বারের মতো আপনাকে বলছেন ইয়া ইবাদি ইয়া আব্দি ইন্নি ও হেব্বুক হে আমার বান্দা আমি তোমাকে ভালোবাসি মহান আল্লাহ তালা আপনাকে তৃতীয়বার বললেন মহান আল্লাহ তালা তার ভালোবাসার প্রকাশ করা থেকে এখনো বিরত হননি এরপর মহান আল্লাহ তালা বলছেন যখন সৃষ্টত্ব প্রমাণ হয়ে গেল তখন মহান আল্লাহ তারা এবার বলছেন মালায়িকাদেরকে উদ্দেশ্য করে ও ইদ কুলাত জুদু আর যখন আমরা আর যখন আমরা ফেরিস তাদেরকে বললাম উস জুদু তোমরা চেষ্টা করো লি আদমকে ফেসা জাদু তারা চেষ্টা করলো মহান আল্লাহ তালা আপনাকে চতুর্থবার বললেন হে আমার বান্দা ইন্নি ও হেব্বুক হে আমার বান্দা আমি তোমাকে ভালোবাসি হে আমার বান্দা আমি তোমাকে ভালোবাসি ফ্রেস তাদেরকে দিয়ে মহান আল্লাহ তালা আদম আলাই ইসলামের চেষ্টা করিয়ে নিলেন মহান আল্লাহ তালা আপনাকে চতুর্থ বারের মতো বললেন ইন্নি ও হেব্বুক শেষ হয়ে যায়নি কিন্তু অস্বীকার করলো আবা অস্বীকার করলো অহংকার করলো সে কাফিরিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল মহান আল্লাহ তালা ইবলিসকে শয়তান বানিয়ে দিলেন পঞ্চমবারের মতো মহান আল্লাহ তালা আপনাকে বললেন হে আমার বান্দা তোমাকে যে চেষ্টা করেনি আমি তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন সৃষ্টি করে দিয়েছি যে তোমাকে সৃষ্টি শেষ দা করেনি আমি তোমাকে তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্য সৃষ্টিতে পরিণত করে দিয়েছি মহান আল্লাহ তালা পঞ্চমবারের মতো আপনাকে বললেন হে আদম সন্তান হে আদম আমি তোমাকে ভালোবাসি তোমার সন্তান সন্ততিকে ভালোবাসি তোমার পরিবার পরিজনকে ভালোবাসি মহান আল্লাহ তালা পঞ্চমবারের মতো আপনাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন ইন্নি ও হেব্বুক আমি তোমাকে ভালোবাসি এরপরেও মহান আল্লাহ তালার ভালোবাসা শেষ হয়ে যায়নি মহান আল্লাহ তালা আপনাকে জান্নাতি পাঠিয়ে দিলেন আদম এবং হাওয়াকে মহান আল্লাহ তালা জান্নাতি পাঠিয়ে দিলেন মহান আল্লাহ তালার ষষ্ঠ ভালোবাসা জান্নাতি পাঠিয়ে দেওয়া এরপর মহান আল্লাহ তালা বলছেন তুমি এই গাছের কাছে যেও না সেজরা তোমরা দুইজন এই গাছের কাছে যেও না শয়তান তাদেরকে পদস্খলিত করে দিল শয়তান তাদেরকে পদস্খলিত করে দিল আমি মহান আল্লাহ তালা তাকে জান্নাত থেকে বের করে দেয়নি শয়তান তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে মিম্মা কানাফি মহান আল্লাহ তালা এটা বললেও পারতেন আখরজ তুহুমা আমি তাদের দুজনকে বের করে দিয়েছি না 
মহান আল্লাহ তালা আপনাকে ভালোবাসেন তাই তার এই কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে যে আমি তাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছি মহান আল্লাহ তালা বলছেন শয়তান শয়তান তাদেরকে পদস্খলিত করেছে শয়তান তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে মহান আল্লাহ তালা আপনাকে ভালোবাসেন দুর্ভাগ্যবান দুর্ভাগ্য হলেও সত্য ছয় ছয়বার মহান আল্লাহ তালা আপনাকে উদ্দেশ্য করে বললেন ইন্নি ওহেবুক শেষে এসে শুধু একটা কথা বললেন এই গাছের কাছে যেও না আপনি মহান আল্লাহ তালার ছয়বারের বলা ইন্নি ও হিব্বু আমি তোমাকে ভালোবাসি বাক্যটা দূরে সরিয়ে দিয়ে শয়তানের ওয়াসওয়াসায় এসে একটা নিষেধ আপনাকে করেছিল আপনি সেটাও করে ফেললেন এখন বলুন আপনি যদি কারোর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতেই থাকেন একবার দুইবার তিনবার চারবার পাঁচবার ছয়বার আর সে যদি আপনার কথা না শোনে আপনি মানুষ তার দিকে কোনোদিন মুখ ফিরে তাকাবেন না কিন্তু মহান আল্লাহ তালা আপনাকে অনেক বেশি ভালোবাসেন মহান আল্লাহ তালা আপনাকে অনেক বেশি ভালোবাসেন আরে আমার বান্দা তো আমি তাকে ছয়বার আমি তাকে নিজের হাতে সৃষ্টি করেছি সে ছয় ছয়বার আমার ভালোবাসাকে লঙ্ঘন করেছে ছয়বার আমি তাকে বলেছি নিহিব্ব তারপরেও সে আমার একটা আদেশ রাখতে পারেনি তো চলো সমস্যা নেই মহান আল্লাহ তালা আপনার হাল মহান আল্লাহ তালা আপনাকে আপনার উপরে ছেড়ে দেননি মহান আল্লাহ তালা আপনাকে আপনার উপরে ছেড়ে দেননি মহান আল্লাহ তালা আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে চান মহান আল্লাহ তালা আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে চান এরপর মহান আল্লাহ তালা বলছেন আরে আমার বান্দা আমার ছয়বারের ভালোবাসাকে লঙ্ঘন করেছে ষষ্ঠমবারে এসে সপ্তমবারে এসে আমার একটা আদেশ মানেনি আরে ছাও বাদ দাও বাদ দাও না আমার বাংলা একবারই তো ভুল করেছে আমি ছয়বার ভালোবাসা প্রকাশ করেছি যাও বাদ দাও আমি তো তাকে সৃষ্টি করেছি মাফ করে দিলাম আমি তো তাকে মাফ করে দিলাম চলো আমি একবারের ভুল ধরলাম না এরপর মহান আল্লাহ তারা বলছেন আরে আদম সন্তান তো ভুল করে গেল আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করলাম সে তো ভুল করে গেল সে তো পাপ করে ফেলল এখন মহান আল্লাহ তালা ভাবছেন আমার বান্দা তো পাপ করে ফেললো সে তো জাহান নামে চলে যাবে আমার বান্দা তো পাপ করে ফেললো সে তো জাহান নামে চলে যাবে কিন্তু আমি তো তাকে জাহান নামে যেতে দিতে চাই না আমি তো তাকে অনেক বেশি ভালোবাসি আমিও তাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে চাই সালাম মহান আল্লাহ তালার কাছ থেকে এবার কিছু বানিয়ে শিখিয়ে নিলেন মহান আল্লাহ তালা আদমকে কিছু বানিয়ে শিক্ষা দিলেন যাও আদম যাও আদম তোমাকে আমি কিছু বানিয়ে শিক্ষা দিলাম যার দ্বারা তুমি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আদম আলাই সালামের প্রতি মহান আল্লাহ তালা তার সর্বশেষ ভালোবাসা সব কিছু সীমা লঙ্ঘন করার পরেও মহান আল্লাহ তালা এবার আদমকে কালেমা শিক্ষা দিয়ে ইস্তেফার করার বাণী শিক্ষা দিয়ে মহান আল্লাহ তালার সর্বশেষ ভালোবাসা স্থাপন করলেন আপনি মহান আল্লাহ তালার ভালোবাসাটাকে একটু বুঝুন একটু বোঝার চেষ্টা করুন মহান আল্লাহ তালা আপনাকে কতটা ভালোবাসেন মহান আল্লাহ তালা আপনার চাদর ধরে টেনে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন জান্নাতের দিকে আর আপনি বান্দা মহান আল্লাহ তালার কথাকে উপেক্ষা করে মহান আল্লাহ তালার কথাকে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করে মহান আল্লাহ তালার ভালোবাসাকে উপেক্ষা করে আপনি জাহান নামের দিকে জোর করে চলে দিতে চাচ্ছেন বলতে চাচ্ছিলাম আপনি কোরআন বুঝে তেলাওয়াত করুন কোরআন অর্থ সহ তেলাওয়াত করুন আল্লাহর মাঝে এবং আপনার মাঝে সম্পর্ক মজবুত হবে আপনি আল্লাহকে বুঝতে শিখবেন আল্লাহর ভালোবাসা বুঝতে শিখবেন আপনি যদি একবার আল্লাহর ভালোবাসা বুঝে যান আল্লাহর অনুগ্রহ বুঝে যান আপনি সঠিক পথ প্রদর্শিত হবেন মহান আল্লাহ তালা আপনাকে তার ভালোবাসা বোঝার তৌফিক দান করুন আমিন ও আখির দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু কে মহান কে মহান কে মহান বলো কে